Dati, ang feeling ko, kapag ka may credit card, social na. Bakit? Biruin mo naman kapag ka mag-shopping. Kaskas lang, sa'yo na yung item. Para bang you can buy anything that you want using that card lang kasi swipe lang, then sa'yo na. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Ano nga ba ang credit card? Paano ba ito gamitin ng tama? May advantages ba pagka gumagamit ng credit card? Bakit ang daming nalulubog sa utang, kakakaskas ng credit card? Ito po ang pag-uusapan natin sa video na ito. Susunod na! Ang credit card ay isang plastic money. Dahil sa ito ay gawa sa plastic na card. Actually, itong credit card ay isang pamamaraan ng pagpapahiram o pagpapautang ng pera ng banko sa iyo. Mataas ang interest rate na pinapataw sa credit card dahil wala kasi itong collateral. Itong credit card ay tinatawag na unsecured loan. Dalawa lang ang sa tingin ko na advantages sa paggamit ng credit card. Number one, convenient way to pay. Dahil nga, hindi mo kailangan gumamit ng cash kapag ka ikaw ay magbabayad. You just have to use that credit card, swipe lang, then bayad ka na. Lalo na kapag ka ikaw ay bumibili online, mas convenient talaga gamitin ang credit card. Pangalawa, Maaring makatulong sa iyong credit score. Isa sa mga madaling paraan para magkaroon ng credit history sa bangko ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng credit card. Makikita kasi dito ang iyong repayment history, amount of available credit, at makakadagdag pa sa iyong mix of credit na ilan sa mga tinitingnan sa pagkuha ng credit card score. At ito naman ang mga tamang paraan kung paano gamitin ang credit card. Number one, bayaran ng buo yung amount na nag-appear sa iyong statement of account on or before the due date. Kasi average of 3.5% per month ang interest sa credit card. Mataas kasi nga clean loan, no collateral eh. Kapag ka minimum lang ang iyong binabayaran, yung balance, ang interest na ipapataw doon ay compounding na, dodoble na, lalago na. Kaya lumulubo talaga pag minimum lang ang binabayad sa credit card. Kaya dito nagkakaroon ng problema ang maraming tao. Lumulubog dahil minimum lang ang binabayad. Kaya you have to make sure kapag ikaw ay may credit card, buo. Yung amount na nasa statement, bayaran ng buo yon. Pangalawa, magbayad on time. Bukod sa interest na babayaran mo dahil sa late payment, papatawan ka pa ng credit card company ng late fee charge. Bukod pa ito dun sa penalty charge. Kaya dapat mahalaga mabasa at maintindihan mo ang terms and conditions ng iyong credit card para malaman mo kung ano ang mga rate na pinapataw sa'yo kapag hindi ka nagbayad on time? Pangatlo, isa lang dapat. May mga panahon na hindi lahat ng merchants ay tinatanggap ang iba't ibang klase ng credit card. Ngayon, halos lahat ay accepted na. So, piliin mo ang credit card na malawakan ang pagtanggap dito upang hindi mo na kinakailangang mag-maintain ng multiple credit cards. Ang daming cards sa iyong wallet. ba? Diba? Puro utang yan kung hindi mo na manage ng tama. Pang-apat, huwag masilaw sa mga rewards. Marami sa mga marketing promotions ng credit cards ngayon ay ang mga points o rewards na makukuha mo sa paggamit ng credit card. Kung hindi mo nababayaran ang buong statement balance ng credit card balance mo every due date, walang kwenta ang points na na-earn mo sa kanila. Di hamak na mas malaki ang ibinabayad mong interest kaysa sa katiting na points na binibigay nila sa iyo. Hili ka ng credit card na swak sa lifestyle mo. Yung siguradong pakikinabangan mo ang mga points. Iwasan ang pag-sign up sa credit card dahil lang sa mga points na ibibigay nila sa iyo. Panglima, iwasan i-max out yung credit limit. 
Ang ideal na credit card usage limit ay katumbas ng hanggang kalahati ng credit card limit na ibinigay sa iyo. Mas mababa, mas maganda. Kapag na max out mo ang credit card mo, ibig sabihin lumampas ka sa credit limit na ibinigay sa iyo. Papatawan ka ng finance charge ng credit card company dahil dito. Maaari din nilang itaas ang interest rate na ipapataw sa iyo dahil nga na max out mo. At pang-anim, yung mga 0% installment. Maaari din gamitin ang credit card sa mga 0% installment offers. Pero tumuloy lamang kung walang discount na ibibigay kapag babayaran ng cash. Ano pa lang nangyayari kapag ka bumibili ka gamit ng credit card? Sa bawat transaction gamit ang credit card, may mga kasali sa proseso nito na naniniguradong ang pagbayad ay nangyayari ng maayos. Maniwala ka man o hindi, ang proseso ng credit cards payment ay medyo komplikado. Para masimplihan natin ang bagay na ito, ipagpalagay na lang natin na pumasok ka sa isang tindahan at bibili ka gamit ang iyong credit card. Ibibigay mo siyempre ang iyong card sa cashier at ang pag-swipe sa credit cards reader or terminal ay gagawin ng cashier. Babasahin ng credit card reader or terminal ang magnetic stripe sa likod ng iyong card. Ito ay magpapadala ng mahahalagang impormasyon katulad na lamang ng credit card number, credit limit, expiration date at iba pa sa bangko na nagbebenta. Ang bangko na nagbebenta ay tatanggap ng impormasyon ito at titingnan nila kung tama ang transaksyon. Bangkong nagbebenta ngayon ay magpapadala ng impormasyon tungkol sa iyong binili sa kinauukulang credit card company tulad ng Visa, Mastercard or American Express. Sumunod, ang credit card company ay makikipag-ugnayan sa iyong bangko at sisiguraduhin valid ang iyong credit card. Kapag nakuha na ang kumpirmasyon mula sa iyong bangko, ang gagawin ng credit card company ay magpapadala na ng mensahe sa bangko na nagbebeta na aprobado ang iyong transaksyon. So ito yung nangyayari within that minute na ginagawa yung transaksyon mo. Ngayon, nakabayad ka na sa credit card, ano na ang next? Kung mapapansin mo, wala pang nagaganap na palitan ng pera. Natanong mo na ba kung paano nabayaran ang mga nagbebenta pagkatapos mong bumili gamit ang iyong credit card? Ano ang nangyari sa likod nitong lahat? Paano ka na singil sa mga pinamili mo? Ito ay mga magandang tanong, kaya sagutin natin. Ang nangyari sa credit card payment, sa katapusan ng bawat panahon, binibigay ng mga nagbebenta or tindahan ang kanilang mga resibo ng transaksyon Naalala mo ang resibo na pinarmahan mo kapag bumibili ka gamit ang iyong credit card? Binabayaran ng bangko ang tindahan ng kabuang halaga ng resibo na yon. Kasabay nito, ang bangko ay magpapadala sa credit card company ng request para sila naman ay mabayaran. Binabayaran ng credit card company ang bangko na nagbebenta at kasabay din nito, nagpapadala ang credit card company ng payment request sa iyong bangko. Babayaran ng bangko mo ang credit card company. At ang bangko mo ngayon ang sisingil sa iyo ng pagkakautang mo sa iyong mga binili. At yan ang paraan kung paano gumagana ang isang credit card. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din ay ma-aware at matuto kung paano nga ba maggamit ng tama ang kanilang mga credit card if meron. Kung nais mo namang matuto about financial education or ng proper way of investing, maaari kitang turuan via live webinar every Tuesday, 8.30pm, Philippine time po yan. Or magpunta sa office for the actual orientation or panoorin yung replay or recorded na nasa description box below. Mag-message ka lang sa ating Facebook Messenger kung nais mong umaten sa ating actual orientation or sa Zoom live webinar. And of course, don't forget to grab a free copy of this book at my website at www.gsaal.net. Huwag mo rin kalimutang mag-subscribe, share, and like this video. Patunugin mo na rin ang bell para manotify ka sa mga bagong video lessons na ina-upload natin dito sa ating channel. Ikaskas mo lang, pero tandaan mo, hindi cash yan. Use your credit card wisely para hindi ka iiyak 
kung ito'y napabayaan mo, baby. Ako po muli, si G. Isaal, na palaging magpapalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone and always remember, God loves you.